दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे जिस चैनल का नाम है हाउ टू बांग्ला प्रो तो आज की जो वीडियो है दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही एक रिक्वेस्ट वीडियो है आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि हमने जो आई के लिए अप्लाई किया था 2017 जनवरी में तो इसका कॉन्स्टेबल थ्रेडमैन की जो टोटल वैगेंसी थे तीन सौ तीन तो इसमें फास्ट की जो टॉपिक है टोटल वैगेंसी कितनी है कि दो मेरे को बहुत सारे दोस्तों ने कॉमेंट किया कि सर वाटर क्रियर में वैगेंसी कितने है कुक में वैगेंसी कितने है तो आज की जो वीडियो की है हम लोग तीन टॉपिक पर बातचीत करेंगे फास्ट की जो टॉपिक है कि आपको इसमें टोटल कितना पोस्ट मिलने वाला है कि इसमें कुक में कितना है वाटर करियर में कितना है टोटल आपको इसमें कितना वैगेंसी मिलने वाला है तो सेकंड की जो मतलब कि सेकंड जिस टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे सेवन की टॉपिक यह है कि आईटीबीपी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि आपको पहले रिटर्न होगा या एग्जाम होगा या आपको पहले मेडिकल होगा या पहले आपको फिजिकल होगा तो ये पी क्या होता है पी क्या होता है इस बारे में भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे तो सेकेंड की जो टॉपिक था यह तो था आईटीबीपी की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और थर्ड की जो टॉपिक है कि हमने अप्लाई किया था सर मेरे को बहुत सारे दोस्तों ने कॉमेंट किया कि सर मैंने तो अप्लाई किया था ए वाटर करियर में तो क्या सर इसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं भी आपको दोस्तों को एक बात बोलना चाहूँगा कि आप इस प्लीज़ आप इस जो वीडियो है वीडियो को कंप्लीट आप वॉच कीजिए उसके बाद में आपको किसी दोस्त को नहीं बोलना पड़ेगा कि दोस्त इसमें कितना वैगेंसी है इसमें क्या इलेक्शन मतलब कि इसमें क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए तो हम लोग सब कुछ बातचीत करेंगे इस वीडियो में तो चलिए वीडियो को शुरू करता है अभी हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे तो आप देख सकते हो ये जो मेरे सामने देख रहे हो ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ था इस टाइम के जिस टाइम में हमने अप्लाई किया था तो आज की जो हमारे वीडियो की फास्ट की जो टॉपिक थी कि वैकेंसी के बारे में किस में आपको कितना सारा पोस्ट मिल रहा था तो मेरे को बहुत सारे दोस्तों ने कॉमेंट किया कि सर इसमें कितना पोस्ट है इसमें कितना पोस्ट है सर आप प्लीज़ बोलिए तो मैं ये कम्प्लीट वीडियो बना रहा हूँ प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए इसके बाद में आपको किसी को फोन करना नहीं पड़ेगा कि दोस्त इसमें कितना पोस्ट है आप पहले फिजिकल होगा या रिटर्न होगा या थ्रेड टेस्ट क्या होता है तो आपको जो नंबर वन जो पोस्ट मिलने वाला था वो था आपका कांस्टेबल टेलर टेलर टोटल जो आपका नंबर ऑफ थ्रेडमैन की जो अप्लाई था इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट था वो था तीन सौ तीन जिसमें आपको कांस्टेबल टेलर में पोस्ट ऑफ मिलने वाला था वो था आपको नाइनटीन तो आपका अगर आपने कॉन्स्टेबल टेलर के लिए अप्लाई किया तो इसमें आपको टोटल पोस्ट मिलने वाला था होता नाइनटीन जिसमें मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों के अप्लाई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कॉन्स्टेबल जो गार्डनर गार्डनर क्या मतलब होता है कि मालिक कॉन्स्टेबल जो गार्डनर की टोटल पोस्ट थी जिसमें आपको मिलने वाला था वो था थर्टी एट कॉन्स्टेबल गार्डनर में आपको टोटल था थर्टी एट जिसमें आपको मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसका जो पूरा डिटेल्स है थर्ड में जो पोस्ट मिलने वाला था वो था कॉन्स्टेबल कोबार कोबार में आपको जो पोस्ट मिलने वाला था वो था ट्वेंटी सेवन इसमें आपको मेल फीमेल दोनों आप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो कॉन्स्टेबल वाटर कैरियर इस बारे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी कॉन्स्टेबल के वाटर कैरियर में तो वाटर कैरियर में जो वैकेंसी थी उसमें आपको थी टोटल थी नाइन्टी फाइव वाटर कैरियर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो थे आपको नाइन्टी आप देख सकते हो कॉन्स्टेबल वाटर कैरियर के टोटल वैकेंसी है नाइन्टी फाइव कॉन्स्टेबल सफाई कर्मचारी कॉन्स्टेबल सफाई कर्मचारी के दोस्तों आपने अप्लाई किया तो इसके नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी मिलने वाला था वो था थर्टी थ्री अगर इसके हिसाब से आप देख सकते हो यू के लिए कितना है एस के लिए कितना है एस सी के लिए कितना है टोटल आप इसके साथ में पूरा सब कुछ देख सकते हो उसके साथ में है कॉन्स्टेबल कुक कुक के लिए दोस्तों आपने अप्लाई किया जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मिलने वाला था वो था आपको फिफ्टी और आपने अगर कॉन्स्टेबल वाशरमैन के लिए अप्लाई किया तो कॉन्स्टेबल वाशरमैन के अप्लाई किया जिसमें आपका नंबर ऑफ मिलने वाला था पोस्ट होता आपको 25 अगर आपने कॉन्स्टेबल वाटरमैन मतलब कि वाशरमैन के लिए आप अप्लाई किया था जिसमें आपको नंबर ऑफ पोस्ट मिलने वाला था होता आपको 25 और कॉन्स्टेबल जो बार बार कॉन्स्टेबल बार बार में जो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मिलने वाला था होता आपको कॉन्स्टेबल बार बार में इतना तो ज़्यादा कुछ पोस्ट नहीं मिल रहा था आपको कॉन्स्टेबल बार बार में तो ये भी कुछ इतना कुछ खास नहीं है कि कॉन्स्टेबल बार बार में आपको इतना सारा पोस्ट कॉन्स्टेबल बार बार में टोटल जो पोस्ट था वो तो आपको मिलने वाला था ग्यारह अगर आपने कॉन्स्टेबल बार बार में अप्लाई किया है तो आपको टोटल पोस्ट मिलेगा आपको ग्यारह अगर इसमें आप फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हो मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हो इसके साथ में मैं बोलना चाहूँगा अगर दोस्तों आप यू से हो तो आपको कितना वैकेंसी मिलेगी अगर आप एस से हो कितना वैकेंसी मिलेगी अगर आप ओ से हो तो आपको कितने वैकेंसी जितने सारा भी है सब कुछ यहाँ पे आप ये जो पीडीएफ देख रहे हो इस पीडीएफ तो दोस्तों इस जो पीडीएफ है इस पीडीएफ की लिंक भी मैं मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो के डिस्क्
तो अभी जो हमारा सेकंड की जो टॉपिक है सेकंड की जो टॉपिक में सिलेक्शन प्रोसेस देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है सिलेक्शन प्रोसेस में आपको फास्ट में होगा पीएचडी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बहुत सारा मेरे को जो दोस्त दोस्त को कमेंट किया था सर यह फिजिकल पीएचडी पीएलए की क्या होगा कि आपको रनिंग होगा या फिजिकल आप देख सकते हो ये जो पीडीएफ में आपको पूरा दिखा गया कि आप अगर आप अपना एडमिट कर दिए से चेक करोगे आपको लगा होगा पीएचडी एवं यह जो आपका पीईटी या पीएचडी पीजी पीएचडी के फुल फॉर्म होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पहले आपको क्या करना पड़ेगा पीएचडी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा सेकंड जो स्टेप है आपकी इसमें आपको पीएचडी कंप्लीट करना पड़ेगा पीएचडी कंप्लीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बात सिर्फ 1.6 केएम आपको रन करना पड़ेगा अगर आप मेल से हो तो आपको सारे सात मिनट के अंदर में आपको रेस को कंप्लीट करना पड़ेगा उसके साथ में अगर आप फीमेल से हो तो आठ सौ एट हंड्रेड मीटर आपको कंप्लीट करना पड़ेगी 4.45 मिनट के अंदर में अगर आप मेल से हो तो आपको लॉन्ग जंप 11 फीट तक आपका आना चाहिए आप उसके साथ में आपको तीन बार चांस मिलेगी तीन से ज़्यादा आपको चांस नहीं मिलेगी आपको मेल से होने से ग्यारह फिट की लॉन्ग जम्प आपको आपको करना पड़ेगा और उसके साथ हाई जम्प जो है हाई जम्प में आपको साढ़े तीन इंच की पीट को आपको क्रॉस करना पड़ेगा जिसके लिए आपको तीन ही बार आपको चांस मिलेगा हाई जंप जो है हाई जंप में आपको तीन साढ़े तीन फुट के क्रॉस करना पड़ेगा और फीमेल होने से आपको तीन फीट हो जाएगा जिसके लिए चांस जो है आपको मिलने वाला है वो है तीन तो आप देख सकते हो कि पीएचडी जो पीएचडी में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों अगर आपने ये पीएचडी कंप्लीट कर लिया तो पी के बाद में सेकेंड में जो आपके स्टेप है वो है पी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है कि आपका हाइट माप आ जाएगा आपकी चेस्ट माप आ जाएगी उसके बाद में आपका चेस्ट हाइट चेस्ट वेट आपको सब कुछ इस बारे में मापा माप आ जाएगी उसके साथ में पीएचडी में आपका थ्रेड टेस्ट भी आएगा थ्रेड टेस्ट क्या होता है दो जिसमें आपने अप्लाई किया जिस थ्रेड में आपने अप्लाई किया इस थ्रेड में आपको आपका थ्रेड के हिसाब से कुछ भी काम करना होता है जिसमें आपको मिलेगा तो थ्रेड टेस्ट में जो है आपको मिलेगा टोटल जो 50 मार्क मिलेगा थ्रेड टेस्ट में जिसमें आपको बात सिर्फ थ्री फिफ्टी मार्क में पार्ट हिसाब से मिलेगा अगर आप टेलर के लिए अप्लाई किया है तो आपको टेकिंग मतलब कि आपको सिलाई कैसे पूरना है वो आपको जानना चाहिए अगर आपने बार बार में अप्लाई किया तो आपको कैसे हेड मैसेज करना है वो भी आपको जानना चाहिए अगर आपने क्लीनर में अप्लाई किया तो आपको जितना भी है सब कुछ जानना चाहिए कि क्लीन करने के क्या चाहिए अगर आपने वाटर क्लियर में अप्लाई किया है तो आपको रोटी बोनना आई है उसके साथ में अब खाना पकाना चाहिए सब कुछ आपको जानना चाहिए तो अगर आपने और भी बहुत सारा जैसे कि माली में अप्लाई किया तो फूल को कैसे तोड़ना है उसका आपको जानना चाहिए तो सेकंड की जो टॉपिक था वो भी लगभग खत्म हो गया कि फर्द में आपको फिजिकल होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगी जिसमें आपको फिजिकल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा उसके साथ में है आपको जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद भी आपको चाहिए डॉक्यूमेंट इसके साथ में और आपको इसके साथ में जो भी चाहिए उसके साथ में सबसे जो बड़ी बात क्या है कि आपको इसी के साथ में आपको आपकी जो थ्रेड टेस्ट है वो हो जाएगा और अगर आप फिजिकल के लिए आप इसकी एज ए भी मतलब कि आपको इसके अप्लाई के लिए क्या करना चाहिए मतलब कि अगर आप देख सकते हो इसका हाइट क्या है तो इसके हाइट जो है अगर आप मेल स्टेट मतलब कि मेल हो तो आपको वन होना चाहिए अगर आप मेल हो तो आपको 167.5 होना चाहिए फीमेल से हो तो आपको 157 होने से चलेगा जिसका आपका चेस्ट होना चाहिए वो है 80 और 85। अगर आप मतलब कि हिल स्टेट से हो जैसे कि हो गया सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम मेघालय आसाम हिमाचल प्रदेश काश्मीर एम ले लद्दाख अगर आप इसी किसी भी स्टेट से हो तो आपको हाइट जो है वो आपको वन होने से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो या फीमेल होने से आपको वन होने से चलेगा और आपका चेस्ट जो है सेवेंटी टू एट्टी यानी कि आप देख सकते कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट के रीजन से हो और आपका लेह लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर से हो तो आपको इसके लिए हाइट एंड चेस्ट में रिलैक्सेशन मिल जाएगी और मतलब कि एससी के लिए 162 सिक्सटी टू एवन वन सेवन वन फिफ्टी आपका फीमेल के लिए और आपका चेस्ट जो है 76 सिक्स एंड एट्टी वन आप देख सकते हो पूरा सब कुछ जो है यह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी और मैं आपको बोलना चाहूंगा कॉन्स्टेबल वाटर का सफाई कर्मचारी कुक वाशर मैन बार सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो तो उसके साथ में बोलना चाहूँगा अगर दोस्त आप लेह लद्दाख और आसाम के मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के रहने वाला हो तो आपको जो है आपको मतलब कि इतना घबराने की जरूरत नहीं आपका हाइट कम होने से भी आप बस सिर्फ अपना डीएम से एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो मतलब कि आप लेना पड़ेगा उसके साथ में जो हमारा सेकंड वाला जो टॉपिक था वो भी खत्म हो गया थर्ड में जो टॉपिक था कि हमको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए मेरे को बहुत सारे दोस्तों ने कॉमेंट किया कि सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए तो अगर अगर आप इस पी को ठीक से रीड कर देख सकते हो कॉन्स्टेबल टेलर के लिए जो है टेलर के लिए आपको बासिप टेन टी बास होना चाहिए इसके सा
मतलब कि आई से हो तो आपको वन ईयर की जो है आपको वैलिड होने से आपको अगर आपने कॉन्स्टेबल टेलर की अप्लाई किया है तो आपका आई होना चाहिए अगर आप आई में हो तो आपको वन ईयर की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चल जाएगा तो अगर आपने वाटर के लिए सफाई कर्मचारी कुक वाशर बार बार के लिए अप्लाई किया है तो आपको बस सिर्फ सिंपल टेन पास होना चाहिए इसके लिए आपको कुछ भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मैं आपको दोस्त बार बार बोल देता हूँ आपको अगर आपने वाटर के एरिया सफाई कर्मचारी कुक वाशर और बार बार के लिए अप्लाई किया है तो आपको इसके लिए कुछ भी मतलब कि आपको इसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ये भी ये भी कम्प्लीट होगा कि आपको जो आपका मतलब कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए तो आज की जो वीडियो थी दोस्तों इस शायद थे बेसिकली तीन टॉपिक पे थी कि इसके लिए पोस्ट की डिटेल्स उसके साथ में थी उसके पोस्ट की डिटेल्स उसके बाद में पहले फिजिकल होगा या रिटर्न होगा थर्ड में थी उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो दोस्तों आज की जो तीनों टॉपिक थी मेरे को आई होप आपको सब कुछ भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों आपको अगर ये जो वीडियो है वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू फ्रेंड